वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी ना पेर रेडी नर्सिंग मन टापिक एपीपीएससी सिलबस ग्रूप टू अंड दिन परीक्षा विधान दाने प्रिपरेशन की संबंधी अंश मन डिस्क अटे दी संबंधी सिलबस मुझे प्रधान गुर्तपेवासी एपीपीएससी दादापू अन्नी परीक्षा विधाना बेस ऐडिया को अदे प्रिमरी परीक्ष मरी मेन् परीक्ष असरी वस्तु प्रिमरी परीक्ष मेन्स परीक्ष साधारण आबजेक्टिव टाइप परीक्षलैते उ नैगटिव मारकिंग विधाना असरी दीन वाल जगे परणाटे दादापू आषामाषि क्या ऊर की ऊर की टाइम पास की मन को क्वालिफिकेसन उदा एग्जाम रासे अभ्यर्थ उ सो डिग्री अगर प्रती अर्हत उ अंतमात्र प्रति एग्जाम रायटा लेकिन उद्योग साधा अर्हत अर्हुल का वास्तवा सो अंकनी आषामाषि क्या तग्चे उद्देश्य तो नैगटिव मारकिंग विधाना असरी चाल समर्दनीय चर्य नैगटिव मार्कल उन्यागा यो मन मिस्टेक् नैगटिव अंकनी मन एग्जाम रायक मैं भावन चाल मंटर काबी आषामाषि क्या टाइम पास क्या एवर उ वारी संख्या तगे अवकाश इक मन सिलबस कंटे मुझे मन विषय गुर्त ग्रूप टू को संबंधी पूर्ति सिलबस को संबंधी आनल कोचिंग मन अचीवर्स अकाडमी पूर्ति स्थाई में लभ्यम हो अंड दी संबंधी पूर्ति विवरल कोसम अचीवर्स नैक्स्ट डाट काम अने वे सैटारी लागन अवी दूर्ति विवरानी लेदा अचीवर्स नैक्स्ट अने यापुटी दाने की इंस्टा चुस्को दा द्वारा कावास इंफर्मेस पंदु अंड इंका इंफर्मेस अचीवर्स नैक्स्ट डाट काम इच्छे फोन नंबर उठाई वाट की मेरे फोन चेसी अवसर में सचारा पंदव इक मैं सिलबस प्रधान ग्रूप टू अने एग्जा मन की रेकाल पोस्टलना ग्रूप वन तरवा स्टेट लैवल्ल उ टापोस्ट पोस्ट ग्रूप वन अट तरवा उस्ट ग्रूप टू सो सब सर्वीस प्रधानमंत्री स्टेट मेजर सर्वीस ग्रूप वन उठे केट सब सर्वीस ग्रूप टू उ आधा सब सर्वीस पोस्ट रे रखा वर्गीकुटी एग्जिक्यूटिव पस्ट रग्जिक्यूटिव पस्ट सो एग्जिक्यूट नग्जिक्यूट पस्ट सिंपल् चेपाले एग्जिक्यूट पस्ट को प्रियारी एक्वे वीट की प्रत्यक्ष का प्रजल तो संबंध उ प्रजल्लो उठू विधु निर्वर्त उद्योग एग्जिक्यूट पस्ट मन चवच्छ इक नग्जिक्यूट पस्ट प्रधान आफीसल के परमित अंड गवर्न तम वंत पात्र पोषे पस्टल का सिंपल् मन विधा चुप्स सर अभी एग्जिक्यूट पट्टी नग्जिक्यूट पट्टी ग्रूप टू क्याडर उस्ट विव सो उन्नत उबी वीट इंफर्मेस एट्लांट वाट की संबंधी सिलबस एट्लास मन चूस नीन मुझे प्रिमरी परीक्ष उ तरह मेन् परीक्ष उ प्रिमरी परीक्ष क्वालिफ अभ्यर्थुं मेन्स की वन ईस्ट फिफ्टीन रेसि मेन् क्वालिफ चार आ तर दी सर्टिफिकेट वेरीफिकेसन कोसमन से इकड़ो चुय एपीपीएससी निर्वहिस्ट ग्रूप टू परीक्ष इंटर्व्यू अने का इंटर्व्यू लेटी केवल रिटर्न टेस्ट आधार मैं सिलक्षन प्रासेस अने जो रिटर्न टेस्ट साधि मारकल आधार वे पोस्ट अवकाश उबी रिटर्न टेस्ट कोसम स्थाई में प्रिपेर अवतार अने अंशमे प्रधान इकड़ा निर्णय सो रिटर्न टेस्ट चला सीरियको चाल जाग्रत चला क्लीयर का प्रिपेर अभ्यर्थी मंत्री पस्ट तुम को पस्ट पंदे अवकाश उबी इपड़ोस प्रिमरी परीक्ष चूदा प्रिमरी परीक्ष नूट याब मार्क उ प्रिमरी लेदा स्क्रीन टेस्ट अंदा नूट याब मार्क उ नूट याब निम रे गंटल समय इवेदे दीनों उड़े प्रधान अंशाले जनरल स्टडी अंड मेटल एबिटी सो प्रिमरी मन को प्रिमरी एग्जाम अड़गे अंशाल चूस्ना जनरल स्टडी अंड मेटल एबिटी 
రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర అంటే ఏపీ హిస్టరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన భాషలో మూడవది భారత రాజ్యాంగం ఇండియన్ పాలిటీ నాలుగవది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రణాళిక ప్రణాళికలు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ అట్లాగే ఏపీ ప్రణాళికలు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు సో ఎకానమీ పాలిటీ హిస్టరీ వీటితో పాటు జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది ఇవి ప్రధానంగా మనకు ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఉండేటువంటి అంశాలు అయితే ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా మనకు నెగిటివ్ మార్కులు అనేటివి ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ ప్రతి మీరు చేసేటువంటి ప్రతి మూడు తప్పులకు గాను ఒక మార్కు తగ్గించబడుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ మార్కులను దృష్టిలో ఉంచుకొని చాలా జాగ్రత్తగా తెలిసిన వాటికి మాత్రమే సమాధానాలను గుర్తించాలి తెలియనటువంటివి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న వాటికి సమాధానాలను గుర్తించడం మూలంగా మీరు సరిగా చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ యొక్క మార్కులు మీరు సాధించినటువంటి మార్కులను కూడా మీరు కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలిసినటువంటి వాటికి మాత్రమే సమాధానాలు గుర్తించాలి ఇక ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే నూట యాభై మార్కుల పేపర్ ఉన్నది కాబట్టి మెయిన్స్కి మిమ్మల్ని అర్హత సాధించాలంటే వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో మెయిన్స్కి తీసుకెళ్తారు మిమ్మల్ని అంటే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూడు వందల పోస్టులు ఉన్నాయనుకోండి ఇంటూ పదిహేను అంటే సుమారుగా నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది మెయిన్స్కు క్వాలిఫై అవుతారు అంతే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మీరు నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది మాత్రం రాస్తారు సో గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందనగానే రాష్ట్రంలో సుమారు నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు గ్రూప్ టూ అనగానే దాని మీద కోరికతోనో లేకపోతే మనం కూడా రాయవచ్చు మనకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉందనే కోరికతోనో సో నాలుగు ఐదు లక్షల మంది ఎగ్జామ్కి అప్లై చేస్తే వారిలో నెగిటివ్ మార్కు ఉంది అనే భావనతో భయపడి రాయకుండా వదిలేసే వాళ్ళు కొంతమంది మనకు ప్రిపరేషన్ తెలియదు కదా అని ఆగిపోయే వాళ్ళు కొంతమంది కాగా చివరికి ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు ఒక రెండు లక్షల మంది ఉన్నారనుకుందాం చివరికి వారిలోంచి మెయిన్స్కు క్వాలిఫై అయ్యేది సుమారుగా నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది మాత్రమే సుమారుగా మూడు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకుంటే అంటే వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్లో మాత్రమే మెయిన్స్కు క్వాలిఫై అవుతారు కాబట్టి ఇక నెగిటివ్ మార్కు ఉంది కాబట్టి కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా సరి అయినటువంటి సమాధానాలను మాత్రమే గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకుందాం మరి ఎన్ని మార్కులు సాధిస్తే మనం మెయిన్స్కు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు అనేటువంటి అంశం ఒకటి తెర మీదకి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇతమిద్దంగా ఎన్ని మార్కులు వస్తే మెయిన్స్కు క్వాలిఫై అవుతారని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ ఆధారంగా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీ అభ్యర్థి ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఉన్నారనుకోండి అందులో అప్లై చేసిన వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నా లేకపోతే పోస్టులను బట్టి అప్లై చేసిన అభ్యర్థులను బట్టి వారు సాధించినటువంటి మార్కులను బట్టి లేదా వారికి ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ కేటగిరీని బట్టి మార్కులు కట్ ఆఫ్ మార్కుల్లో డిఫరెన్స్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎన్ని మార్కులు వస్తే క్వాలిఫై అవుతామని మాత్రం చెప్పలేము కానీ గరిష్టంగా తక్కువలో తక్కువ ఎనభై మార్కులు సాధిస్తే ఓపెన్ కేటగిరీ అభ్యర్థి కూడా ఈజీగా మెయిన్స్కి క్వాలిఫై అవ్వచ్చు అని చెప్పొచ్చు రఫ్గా చెప్పితే అంటే మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా చేయగలిగితే సరిపోతుంది మీరు మెయిన్స్కి క్వాలిఫై అవ్వడానికి సులభం అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఇది ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఉన్నటువంటి అంశం ఇక ప్రిలిమినరీ తర్వాత మెయిన్స్ పరీక్షలో మూడు పేపర్లు ఉంటాయి మూడు పేపర్ల దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సో ఇది కూడా నూట యాభై మార్కుల పేపర్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేవి ఉన్నవి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి ప్రిలిమినరీ చాలా పెద్ద ఎత్తున పరీక్షకు హాజరవుతారు కాబట్టి దాన్ని ఆఫ్లైన్ మోడ్లో నిర్వహిస్తారు అయితే మెయిన్స్ పరీక్షను తీసుకున్నట్లయితే చాలా లిమిటెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రమే ఉంటారు సుమారు నాలుగు నుంచి ఐదు వేలు గట్టిగా పోస్టుల సంఖ్య నాలుగైదు వందలు ఉంటే కనుక ఆరు నుంచి ఏడు వేలకు మించి అభ్యర్థులు ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి దీన్ని మ్యాక్సిమం ఆన్లైన్ మోడ్లో పరీక్ష నిర్వహించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్లైన్ పరీక్ష నిర్వహణ కోసం అని చెప్పేసి దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం కాబట్టి ఈ ప్రాక్టీస్ అంతా కూడా మీరు ఆన్లైన్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ రాయడం ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు దాన్ని కూడా మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక ఆన్లైన్ పరీక్షలు ఎట్లా ఉంటాయి వాటిని ఏ విధంగా మనం చేయవచ్చు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మనం ఫ్యూచర్లో ఒక వీడియో చేద్దాం దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నట్లయితే ఇక రెండోది పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే నెగిటివ్ మార్క్స్ దీనిలో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు తెలిసిన ఆన్సర్లను మాత్రమే ఖచ్చితంగా గుర్తించి తెలియని వాటిని అలాగే ఖాళీగా వదిలేస్తే బెటర్ కాబట్టి తెలిసిన వాటికి ఆన్సర్లు గుర్తించడం ద్వారా మనం పూర్తి స్థాయిలో పర్ఫెక్ట్గా చదువుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇక చూసినట్లయితే
ప్రాంతీయ అంశాలు జాతీయ అంశాలు అంతర్జాతీయ అంశాలు సంఘటనలు అట్లాగే అంతర్జాతీయ సంఘటనలతో పాటుగా అంతర్జాతీయ సంబంధాలు వాటి మీద కూడా ప్రశ్నలు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఇక రెండో పాటు చూసినట్లయితే జనరల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజికల్ సైన్స్ ఈ దీనిలో జనరల్గా అంటే సబ్జెక్ట్ లోతుల్లోకి వెళ్ళి మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దీనిలో మనకేం అవసరం అంటే దైనందిన జీవితంలో ఒక వ్యక్తి సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి మన జీవితంలో మనకు అను అనువర్తించదగినటువంటి సైన్స్ ఏంటి అనేది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మాట్లాడితే మనం ఎక్కడో బాత్రూంలో బకెట్ పెట్టినాం ట్యాప్ వదిలేసినాం అది నిండని అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చి హాల్లో కూర్చున్నాం దాని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి సౌండ్ను బట్టి బకెట్ నిండిందా లేదా అనేది చెప్పవచ్చు మరి ఇది సాధ్యమా అంటే ఇది సాధ్యమే అది ఏ సైన్స్ సూత్రం ఆధారంగా నిర్వ నిర్వర్తించబడుతుంది అండ్ ఇది మనకు దైనందిన జీవితంలో అవసరమైనటువంటి అంశం కాబట్టి మన జీవితంలో లింకప్ అయి ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం లింకప్ చేస్తాం అంటే సింపుల్గా అనునాదం అని పిలుస్తారు దాని ఆధారంగా ఒకటి నిండిందా లేదా అనేది చెప్పగలుగుతాం సో ఇట్లా మన జీవితంలో మనకు అవసరమైనటువంటి మేర ఉన్నటువంటి సైన్స్ని వాటికి సంబంధించిన అంశాలను అధ్యయనం చేయగలిగితే చాలు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆయిల్ ప్యాకెట్ ఉందనుకోండి తీసుకొని చూడండి దాని మీద పియుఎఫ్ఏ అని ఉంటుంది పుఫా అంటారు అంటే దీని అర్థం ఏంటి పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని పిలుస్తారు అంటే ఏంటి అంత డెప్త్గా మనకు సబ్జెక్టులోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మనకు అవసరమైనటువంటి ఏంటి ఇట్లాంటి అంశాలను మనకు సైన్స్లో దైనందిన జీవితంలో వాటి అనువర్తనాలు ఎట్లా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి లింక్ ఏంటి మనకు మనకు సైట్ వచ్చింది అనుకోండి కళ్ళద్దాలు వేసుకుంటాం దానికి సంబంధించి లెన్స్ ఏంటి వాటికి సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి మనకు తెలిసి ఉండాలి ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ సైన్స్కి సంబంధించింది ఉందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ ఇక నెక్స్ట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ స్పెషల్గా భారత దేశ చరిత్ర అయితే ఈ చరిత్రను చదువుతున్నప్పుడు ఎస్పెషల్గా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశ చరిత్ర నుంచి ఒక ముప్పై బిట్లు అడుగుతారు అనుకుందాం రఫ్గా జస్ట్ ఊరికి నేను మాట్లాడుతుంది భారతదేశ చరిత్ర నుంచి ఒక ముప్పై బిట్లు అడుగుతున్నట్లయితే దానిలో ప్రాధాన్యత అనేది జాతీయోద్యమానికి ఉంటుంది నేను సిలబస్ చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే జాతీయోద్యమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ భారత జాతీయ ఉద్యమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ భారత దేశ చరిత్రను చదవండి అని మన సిలబస్లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎక్కడ జాతీయోద్యమానికి ఫోకస్ చేయాలి ప్రాచీన మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర ఉన్నప్పటికీ ఆధునిక చరిత్ర కూడా ఉన్నప్పటికీ దానిలో మనం బాగా ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి సో మనం స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అంశం జాతీయ ఉద్యమం ముప్పై బిట్లు ఇండియన్ హిస్టరీలోంచి అడుగుతున్నాడు అనుకున్నట్లయితే దానిలో సుమారు యాభై శాతం ప్రియారిటీ ఒక జాతీయ ఉద్యమానికి ఉంటుంది అంటే పదిహేను బిట్ల వరకు జాతీయ ఉద్యమం మీదనే అడుగుతారు అయితే క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నటువంటి విధానంలో కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్లలో సింపుల్ సింప్లిసిటీ బాగా ఎక్కువగా ఉండేది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కన్నడంలో ఆది కవి ఎవరు అని ఒక ప్రశ్న ఉండేది కన్నడంలో ఆది కవి ఎవరు సింపుల్ పంప అనట ఆయన కన్నడంలో ఆది కవి అయిపోయింది కూడా ఆన్సర్ అయిపోయింది కింద వారిలో కన్నడ ఆది కవి ఎవరు అయిపోయింది ఇక్కడతో క్లోజు కింద ఆప్షన్లో ఉంటుంది పంప పొన్న రన్న అని ఇలా చేశారు ఆప్షన్లో పంప ఉంది కాబట్టి వెంటనే ఆన్సర్ చేస్తాం చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ యొక్క స్టాండర్డ్స్లో మార్పులు వస్తున్నాయి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే కింద క్రింది వాక్యాలలో సరి అయిన దానిని గుర్తించండి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ కన్నడంలో తొలి కావ్యాన్ని రాసిన వ్యక్తి అమోఘవర్షుడు ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ కన్నడంలో తొలి కావ్యము కవిరాజ మార్గము అండ్ దీన్ని రాసినటువంటి వ్యక్తి పంప నెంబర్ త్రీ కన్నడ ఆది కవి అని పంపను పిలుస్తారు ఇవి యాక్చువల్గా మూడు స్టేట్మెంట్లు దీనిలో కింద ఒకటి మాత్రమే సరి అయినవి ఒకటి మరియు రెండు సరి అయినవి ఒకటి రెండు మూడు సరి అయినవి ఒకటి మరియు మూడు సరి అయినవి ఇలా ఇచ్చారు అనుకుందాం ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఏం చేయాలి అంటే ఇట్లాంటి వాటిల్లో మనం క్లియర్గా చూసుకోవాలి ప్రతి స్టేట్మెంట్ మీద మనకు అవగాహన ఉండాలి కన్నడంలో తొలి కావ్యాన్ని రాసింది అమోఘవర్షుడు రైట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కన్నడంలో తొలి కావ్యమైనటువంటి కవిరాజ మార్గమును రాసింది అమోఘవర్షుడు దాన్ని రాసింది పంప కాదు రెండో స్టేట్మెంట్లో పంప రాసాడు అన్నం తప్పు ఆ స్టేట్మెంట్ కన్నడ ఆది కవి అని పంపను పిలుస్తాం మూడో స్టేట్మెంట్ ఇది రైట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాటిలో మూడు స్టేట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ రైట్ సెకండ్ ఆన్సర్ సెకండ్ అనేది తప్పు ఇట్లా మనకు లోతైనటువంటి అవగాహన ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి అంశాన్ని పరి పరీక్షిస్తున్నారు కాబట్టి మన అవగాహన అనేది సబ్జెక్టుల
కాబట్టి ఇట్లాంటి అంశాలను అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు హిస్టరీని చాలా స్పెషల్గా చదువుతున్నప్పుడు ఇంత లోతుగా చదవాలి అలాగే ఒకసారి ఆధునిక చరిత్రను మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఆధునిక చరిత్ర మీద స్టేట్మెంట్స్ బాగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగింది మనకి చాలా రెగ్యులర్గా వినిపించేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే సిపాయిల తిరుగుబాటు అనేది ఒకటి ఉంది దీన్ని ప్రథమ జాతీయ స్వాతంత్ర సంగ్రామం అని పిలిచింది ఎవరు సో విడి సావర్కర్ ఇది మనం ఒక్కటి రెగ్యులర్గా వింటున్నటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే ఈ సిపాయిల తిరుగుబాటు సందర్భంగా ఒక స్టేట్మెంట్ మనకు బాగా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సివిల్స్ స్థాయిలో అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇది దీన్ని చూసినట్లయితే సిపాయిల తిరుగుబాటులో పాల్గొన్నటువంటి ఏకైక మగాడు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ ఈ వాక్యాన్ని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఇది క్వశ్చన్ దీన్ని చూసినట్లయితే సర్ హ్యూ రోజ్ అని ఒక ఆంగ్లేయ కల్నల్ ఉన్నాడు ఆయన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ చేసినటువంటి తిరుగుబాటును అణిచాడు అతనే చెప్పాడు మొత్తం తిరుగుబాటు మొత్తంలో నేను చూసిన ఏకైక మగాడు లక్ష్మీబాయ్ అన్నాడు ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఓడిపోయినప్పుడు పారిపోయారు లేదా క్షమించి విడిచిపెట్టమని బతిలాడారు కానీ యుద్ధ భూమిలో మరణించేంత వరకు పోరాడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ ఆమెను ఉద్దేశించి ఆమెను ఓడించినప్పటికీ కూడా సర్హ్యూ రోజు అన్నట్టైనా సకల మర్యాదలతో ఆమెను ఖననం చేయించాడు ఆ విధంగా ఆమెను గురించి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అలాగే సిపాయల తిరుగుబాటును గురించి మాట్లాడుతూ ఇది కేవలం జమీందారుల తిరుగుబాటు అన్నది ఎవరు జమీందారులు జమీందారులు మాత్రమే తిరుగుబాటు చేశారని చెప్పింది జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయనకు ఎందుకు అనిపించిందో తెలియదు కానీ అది జమీందారుల తిరుగుబాటు అని ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ మీద ఈ మధ్యకాలంలో క్వశ్చన్స్ చాలా రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా లోతుగా పరిశీలిస్తూ చదవాల్సిన అవసరం ఉంది సో అంటే సబ్జెక్ట్ను చదువుతున్నప్పుడు ఎంత లోతుగా చదవాలి అనే విషయానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మనం ఇట్లా మాట్లాడుకున్నాం సో ఎస్పెషల్గా చదువుతున్నప్పుడు జాతీయోద్యమానికి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి అని చెప్పినాను ఇక నెక్స్ట్ భారత రాజకీయ వ్యవస్థ పాలన రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు ప్రభుత్వ విధానాలు సంస్కరణలు ఈ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్ అనేది ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ బేస్తో స్టార్ట్ అవుతున్నది ఏ ఎంఆర్ఓ అయినా సరే మీరు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు డి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పోస్ట్ వస్తుంది గ్రూప్ టూ అవ్వగానే దాని నుంచి మీరు ప్రమోషన్లో తహసీల్దార్ అవుతారంటే ఎంఆర్ఓ అయిపోతారు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అంటే డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ మీకు పోస్టింగ్ ఇస్తారు డైరెక్ట్గా ఎంఆర్ఓ పోస్ట్ ఇవ్వకుండా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఇస్తారు తర్వాత మీ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రశాంతం అయిపోయాక మీకు ప్రమోషన్లో ఎంఆర్ఓ పోస్ట్ వస్తుంది మొత్తం ఆఫీసు మొత్తానికి మీరు బాసుగా ఉంటారు మీరు మొత్తంగా అందరినీ వ్యవహరించేటువంటి శైలి మొత్తం మొత్తం కంప్యూటర్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గవర్నెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రధానమైన అంశం దాని మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ అంతా కూడా మీరు ఏమాత్రం తెలుసు అనేది పరీక్షిస్తారు ఇక ఇండియన్ జాగ్రఫీ దట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఏపీస్ జాగ్రఫీ ఏపీ జాగ్రఫీకి ప్రాధాన్యతనిస్తూ భారతదేశపు జాగ్రఫీని మనం అధ్యయనం చేయాలి అలాగే విపత్తు నిర్వహణ దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత సుస్థిర అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ సో సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి అండ్ పర్యా పర్యావరణ పరిరక్షణ వాటికి సంబంధించిన అంశాలు ఇక లాజికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తార్కిక వివరణ విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యాలు డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ తార్కిక అన్వయం లాజికల్ అప్లై అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అండ్ దత్తాంశ విశదీకరణ అన్వయం సో డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫైనల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన ఆర్థిక సామాజిక సాంస్కృతిక పర్యవసన ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజించబడినటువంటి విధానం ఏంటి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు ఏంటి అలాగే సాంస్కృతిక పరంగా సామాజిక పరంగా వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఏంటి ఇది జనరల్ స్టడీస్లో మీకు ఉండాల్సినటువంటి అవగాహన మీద అడిగేటువంటి ప్రశ్న కాబట్టి ఫస్ట్ పేపర్ని మనం ఎంత లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే మిగిలిన పేపర్లో అంత మంచిగా స్కోర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ పేపర్ అనేది జనరల్ స్టడీస్ మీద ఎంత లోతైనటువంటి అవగాహన ఉంటే మిగిలిన వాటి మీద పూర్తి స్థాయిలో మనం పట్టు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ పేపర్ దానికి సంబంధించిన స్టోరీ ఇంతకుముందు చెప్పాను మళ్ళీ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తెలిసిన వాటికి మాత్రమే ఆన్సర్లను గుర్తించాలి ఇక సెకండ్ పేపర్కి వస్తే దీనిలోంచి స్కోర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఈజీ నూట యాభై మార్కులు ఉన్నాయనుకుంటే తక్కువలో తక్కువ నూట నూట ముప్పై మార్కుల వరకు సాధించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఎందుకంటే చాలా సింపుల్ సిలబస్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర ఏపీ హిస్టరీ రెండోది భారత రాజ్యాంగము రాజకీయ వ్యవస్థ చాలా సింపుల్
ఏపీ హిస్టరీలో నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ పాలిటీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతారు ఇక పేపర్ త్రీ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఎకానమీ పూర్తిగా ఎకానమీకి సంబంధించిన అంశాలు దానిలో ఉప టాపిక్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే సబ్ టాపిక్స్లోకి వెళ్తే ఒకటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత పరిస్థితి రెండోది భారత ఆర్థిక విధానాలు మూడోది వనరులు అభివృద్ధి నాలుగోది ద్రవ్యము బ్యాంకింగ్ ప్రభుత్వ విత్తం వాటికి సంబంధించిన అంశాలు ఇక జాతి ఆదాయం చాలా చాలా ప్రధానమైనది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక విధానాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వ్యవసాయ విధానాలు పారిశ్రామిక విధానాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వనరుల యొక్క అభివృద్ధి ఇది ప్రధానంగా థర్డ్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి అంటే పూర్తిగా ఎకానమీకి సంబంధించిన అంశాలు ఈ మూడు పేపర్లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో నూట యాభై ఇంటూ త్రీ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిన మార్కులు జస్ట్ కేవలం ప్రిలిమ్స్ వరకే పరిమితం ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిన మార్కులను మీ మెయిన్స్ మార్కులతో ఎక్కడ కూడా కలపరు కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ మార్కులతో సంబంధం లేకుండా ఈ మెయిన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ని మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్లో వన్ ఈస్ టు టూలో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి పూర్తిగా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి పిలుస్తారు ఆ తర్వాత ఫైనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తారు పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ మీరు అప్లికేషన్ టైంలో ఇచ్చినవి అలాగే సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో ఇచ్చినటువంటి పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ ఆధారంగా మీకు పోస్టులను కేటాయించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది గ్రూప్ టూ దానికి సంబంధించినటువంటి అంశ ఇక ఎస్పెషల్లీ ఏపీపీఎస్సీ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ త్రీ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్యోగాన్ని కేటా గుర్తించింది సృష్టించింది దీనిలో పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉద్యోగాలను ఏర్పాటు చేసింది సో ఈ మధ్యకాలంలో రెగ్యులర్గా రెండు సార్లు పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఏపీపీఎస్సీ నుంచి సో దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ చూసినట్లయితే పంచాయతీ సెక్రటరీలు దాదాపుగా గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో రాష్ట్రంలో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యమంత్రికి సమాంతరంగా అతనికి పరిపాలనలో సహకారం అందించడం కోసం చీఫ్ సెక్రటరీ అని ఉంటారు అంటే ముఖ్యమంత్రి దాదాపుగా ఆయన సివిల్ పాల దట్ ఈజ్ ఏమంటారు ప్రజాపాలకుడు అయితే పూర్తి స్థాయిలో పరిపాలన అంతా కూడా సిఎస్ అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ పేరు మీదకి వెళ్ళి జరుగుతుంది ఒక రకంగా గవర్నెన్స్ అంతా కూడా సిఎస్ దగ్గర నుంచి జరుగుతుంది అట్లాగే గ్రామ స్థాయిలో సర్పంచ్ లేదా పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అని ఉంటారు ఆయన బాస అయితే ముఖ్యమంత్రి లాగా ఆయన బాస అయితే ఆయనకు పూర్తి స్థాయిలో పరిపాలనలో సహకరించడం కోసం పంచాయతీ కార్యదర్శి అన్నట్టు ఆయన చాలా ప్రధాన భూమిక పోషిస్తాడు సో గ్రామాలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలు కాబట్టి ప్రతి గ్రామానికి ఖచ్చితంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ అన్నట్టు ఆయన ఒక ఆయన ఉంటాడు ఇంతకుముందు నాలుగైదు గ్రామాలకు కలిపి ఒకరిని నియమించేవాళ్ళు కానీ గ్రామాల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి గ్రామానికి ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉండాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తూ వస్తున్నాయి ఆ క్రమంలోనే దీన్ని ప్రత్యేకంగా గ్రూప్ త్రీగా గుర్తించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తున్నారు దీనిలో సిలబస్ను రెండు భాగాలు విభజించారు ఈ రెండు పార్ట్స్ను తీసుకున్నట్లయితే మొదటిది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది దానిలో రెండు పార్ట్స్ వేశారు ఒకటి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ దానికి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి రెండోది గ్రామీణాభివృద్ధి దానికి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి మొత్తంగా నూట యాభై మార్కులకు స్క్రీన్ టెస్ట్ పెడతారు తర్వాత మెయిన్స్లో అవే టాపిక్స్ని మెయిన్స్ పేపర్స్గా పెట్టారు ఒకటి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సెకండ్ పేపర్ ఏమో గ్రామీణాభివృద్ధి దానికి సంబంధించిన అంశాలు ఈ విధంగా గ్రూప్ త్రీ అనే పేరుతో పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉద్యోగాలను క్రియేట్ చేసారు సో గ్రూప్ టూతో పాటుగా గ్రూప్ టూ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది కామన్గా గ్రూప్ టూతో పాటు చదివేటువంటి విషయమే అడిషనల్గా ఒక పేపర్ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశాలతో కూడుకున్నటువంటి పేపర్ను ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే గ్రూప్ త్రీని కూడా సైమల్టేనియస్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది సో దానికి కూడా క్వాలిఫికేషన్ అంతా కూడా డిగ్రీ కాబట్టి ప్రతిగా ఇంటర్వ్యూలు లేనటువంటి పరీక్షలు కాబట్టి ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వడం సాధ్యమవుతుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ టూ మరియు గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ విశ్లేషణ దానికి సంబంధించిన స్టోరీ ఇక మనం 